to the Backbenchers Academy by Rohit Verma and here we are back with our next video based on the three particular topics today that we are going to discuss which is number one we are going to discuss the three basic fundamental rules for the ray diagrams in lenses number two we are going to discuss the characteristics of an image which is formed by a lens and number three we are going to talk about the sign conventions or the rules that basically are associated with the signs of the lenses. These three topics will be covered in today's class. Today, we three topics. We cover the first basic rules of ray diagrams. The second, characteristics of images. How many types of images are possible? How many types of images are possible in lenses? And the third, sign conventions. Which rules are we follow? So, these three topics will be here up today. So, let's get it started. Yeah? Alright, so everyone, let's start with our very first rule, the basic rule of the ray diagram formation. First rule says that when a ray is coming parallel to the principal axis, then it will pass through the focus. So a ray coming parallel to the principal axis passes via focus, through the focus. Let us understand this rule with the help of the two types of lenses that we primarily need to discuss one by one. So first of all, we talk about convex lens. Ki. This is a convex lens or uh, along with the principal axis, the optical center, F1 being the first focus, C1, center of curvature, C1 can also be said as 2F1 by the way, C1 can be said or we can also say 2F1, F should be capital by the way. Similarly, uh, and that is because ye distance is distance ke equal, hai. so this much distance is the double of this one. Similarly, this C2 can be said as or 2F2, one and the same thing. Uh, this particular lens may a very ray are here which is passing parallel to the principal axis. Let us assume that this ray jo incident hai lens par ye principal axis ke parallel hai. Then it will pass from the focus. Ab focus se pass to karegi, like in, in, it is important to understand as well ki here what is happening is we are using a convex lens. Convex lens ka nature hota hai converging. So it will converge, it will make it come closer to the focus. So this tarike se focus se pass kar jayegi. Putting one arrow each on each side of the lens is very important class because I mean you must know that uh, arrows basically show the direction of the ray whether it is from left to right or right to left and they also have actually the markings for them so if you don't put the arrows on at least one arrow on both sides of the lens your marks can be deducted so this is important so that's the first rule in case of convex lens then talking about concave lens this is again a lens concave lens f1 c1 I can also say or 2f1 f2 c2 c2 or 2f2 one in the same thing wherein this is a parallel ray passing onto the lens which is parallel to the principal axis now in this case it is important to understand it's a concave lens it will diverge so this ray will be diverged away from the principal axis but with respect to the focus so if you see here, this ray is chali gayi hai because it diverged ho of course because it is concave lens. But in which respect? Mein? Focus ke respect, mein, F1 ke respect. Mein. And I have drawn these dotted lines so as to show that this is a virtual path. Hai. It's on the back side. We are showing it intentionally to actually uh, you know, uh, emphasize here that the diversion that we have diverging humne ki hai lens ke se, Usme rule to follow hua hai ki focus ke se diverge hui hai, but as well as uh, jo diverging hui hai, usme focus ke through jo line ja hai, that is going on the virtual end, ye virtual side pe hai, virtual side ki jo bhi lines hum pass karate hai, wo hum apne end pe show kar rahe hai, just to emphasize the condition, to wo dotted lines hai, unche matlab yaha mein bold line use nahi kar sakta hu. So this is our very first rule, like before we discuss it, ray i parallel to the principal axis, ye bend hogi, focus ke through, chahi ye converge ho, chahi ye diverge ho, that's rule number one. Okay, so rule number two, everyone, rule number one ka bilkul opposite. Rule number one ne kaha tha ki agar ray parallel a to the principal axis, it will pass from the focus. Rule number two says, if the ray is passing from the focus, then it will become parallel to the principal axis. So it says, the statement is, ray passing through focus, via focus, will become parallel to the principal axis. So ray aari thi focus se pass hote hoi, ye converging lens hai, to f1 se pass hote hoi aari hai, ye diverging hai, to f2 ke respect mein aari hai. Yaha par bend hui, refraction hua, it will become parallel to principal axis. 
यहाँ बेंडिंग हुई रिफ्रैक्शन हुआ इट बिकम ऑल्सो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल ये हो जाएगी इट बिकम प्रिंस पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस हियर वी एम्फोसाइजिंग एफ वन बिकॉज इट इज कन्वर्जिंग इन नेचर एंड हियर वी एम्फोसाइजिंग एफ टू बिकॉज इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर दीज आर द टू प्राइमरी कंडीशन ऑफ द टू रिस्पेक्टिव लेंसेज फॉर आर रूल नंबर टू दैट इज ईजी रे पासिंग फ्रॉम फोकस विल बिकम पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस Rule number three, we are on, and rule number three says that ray passing wire through optical center. Wire means through, so ray passing through optical center will go undeviated. यानी कि जो ray optical center, यानी lens के center से pass होगी, उसमें कोई deviation नहीं आएगा, कोई bending नहीं होगी, it will pass straight away. So if you can see both the conditions of convex and concave lens, यह convex lens optical center से ray pass हो रही थी, बिना किसी deviation के सीधा निकल गई. यहां भी कॉन्केव लेंस में दिस इज ऑप्टिकल सेंटर इट वाज कमिंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑप्टिकल सेंटर इट पास्ड अप अनडेविएटेड नाउ दिस वाज द रूल नंबर थ्री वेरी बेसिक वेरी इजी रूल नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज थ्री रूल्स व्हेन वी विल डिस्कस इन द फर्दर सेशन अबाउट द रे डायग्राम फॉर्मेशन ऑफ दीज टू रिस्पेक्टिव लेंसेस के इन में इन लेंसेस में कहा ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज किस तरह बनेगी किस तरीके की बनेगी उस टाइम पर These were three rules that we studied. You will require at least two rules to create an image. At least two rules you will apply to create an image. So it is very important that you understand these rules so that you know the exact clarity of these three rules so that you are able to implement them well in order when you require it. So these were just the three basic rules. Now we will discuss about the rule number four. Rule number four is that rays passing through optical center will go undeviated. Rule number four is that rays passing through optical center will go undeviated. Rule number four is that rays passing through optical center will go undeviated. Okay, everyone. So now let's understand the topic of the characteristics of the image formed by lenses. Okay, lenses जो image बनाते हैं वो कितने types की हो सकती हैं? क्या-क्या उनके characteristics हो सकते हैं? Primarily, there are six characteristics you need to know. In six में से कोई भी तीन characteristics एक time में exist करेंगे किसी image में. तो these are in pairs. First pair है real image versus virtual image. Real image, यानी जो real world में exist कर रही है. Virtual image, यो जो actually exist नहीं कर रही, वो virtually या hypothetically exist करेगी. Second is enlarged image versus diminished image. Enlarged नाम से ही पता लग रहा है. Magnified, बड़ी, bigger. किस चीज से बड़ी? Object से बड़ी. Object से बड़ी अगर image हो गई, तो वो enlarged है. Versus diminished. Diminished अगर छोटी है, comparatively compressed है, मतलब object बड़ा है, image छोटी है. That's diminished. Then this is one pair. This is other pair. Third pair है erect versus inverted image. Erect means straight. यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इरेक्ट इमेज वो की जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इन्वर्टेड वो की जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो एक एक करके लेट्स अंडरस्टैंड देम स्लाइटली इन डिटेल रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज अब इसको ऐसे समझते हैं सपोज वी वॉट सन हियर ठीक है एंड वी यूजिंग लेंस दिस इज सन आप एक लेंस का यूज कर रहे हो लेट्स ए मैग्निफाइंग ग्लास का जो लेंस होता है लेस अमिंग विद दैट विच इज अ कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि हम कन्वर्ट कराते हैं आपने सन की बीन्स जो कि पैरल आ रही थी इन्हें कन्वर्ज करा दिया एक पॉइंट पर ठीक है और यहां अगर हम पेपर रख देते हैं कि पिकोटा पेपर हियर तो वो पेपर बर्न करने लगेगा इट स्टार्ट्स बर्निंग ऐसा क्यों क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में सन की एक माइन्यूट इमेज को फोकस कराते हैं इस तरह कि जब वो एक पेपर पे फॉल करेगी तो इतनी इंटेंसिटी सनलाइट और हीट लाइट सनलाइट की यानी कि हीट और लाइट एनर्जी की इतनी इंटेंसिटी एक पॉइंट पे एम्फोसाइज हो जाएगी या कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी कि वहां बर्निंग शुरू हो जाएगी तो क्या ये रियल वर्ल्ड में इमेज बन रही है ऑफ कोर्स यस तभी इसका इंपैक्ट आ रहा है तो बेसिकली रियल इमेज क्या है अगर लेंस के एक तरफ ऑब्जेक्ट है और दूसरी तरफ उसकी इमेज है देन इट्स अ रियल इमेज दिस इज समथिंग वेरी बेसिक टू अंडरस्टैंड सो इफ आई एक्चुअली पुट दिस इन सिंपल टर्म्स तो रियल इमेज का मतलब क्या है इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द लेंस डिफरेंट साइड्स ऑफ लेंस देन इट्स अ रियल इमेज बस इतना समझ में दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड रियल इमेज का मतलब है एक तरफ ऑब्जेक्ट एक तरफ इमेज अगर दोनों एक तरफ हो गए चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो इफ दे बोथ आर ऑन सेम साइड इट्स वर्चुअल सिर्फ इतना समझना है सिर्फ कि अगर इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही तरफ है तो वो वर्चुअल इमेज है और अगर दोनों ऑपोजिट साइड्स पर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो एक रियल इमेज है क्योंकि वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है कमिंग अप टू एनलार्ज इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेज इट्स ऑब्वियस इफ 
साइज ऑफ इमेज अगर ग्रेटर हो गया देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इमेज ऑब्जेक्ट से भी बड़ी बन रही है तो इसका मतलब होगा ये एक एनलार्ज इमेज है और इसका ऑपोजिट होने पर ये एक डिमिनिश्ड इमेज बन जाएगी नाम से ही पता लग रहा है एनलार्ज इमेज इमेज जो एनलार्ज है बड़ी कर दी गई है यानी ऑब्जेक्ट से बड़े साइज की इमेज बनेगी तो वो एनलार्ज है ऑब्जेक्ट से छोटे साइज की इमेज होगी तो वो डिमिनिश्ड है uh, इसका जस्ट ऑपोजिट है डिमिनिश्ड इमेज देन कम्स इरेक्ट एंड इन्वर्टेड अगर प्रिंसिपल एक्सेस ये है प्रिंसिपल एक्सेस अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनी इन दैट केस ये एक इरेक्ट इमेज कहलाएगी और अगर इसके नीचे इमेज बन गई बाई चांस इफ सपोज इमेज इज लाइक दिस तो इसे कहेंगे इन्वर्टेड इमेज भाई इमेज अगर सीधी बन रही है ये ऑब्जेक्ट है सीधा अगर इसकी इमेज भी ऐसी बनी तो ये होगी एक इरेक्ट इमेज इफ द इमेज इज ऑपोजिट इट्स लाइक Going down from top to bottom, then this is an inverted image. तो ये होगी इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज ये सिक्स पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें से एक टाइम पर एक इमेज कोई भी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली एग्जिस्ट कराएगी यानी कि तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स एक इमेज के लिए सही होंगे तीन नहीं होंगे एक टाइम पे इसका मतलब होगा एक ही इमेज रियल और वर्चुअल दोनों नहीं हो सकती एनलार्ज डिमिनिश नहीं हो सकती इरेक्ट इन्वर्टेड दोनों साथ में नहीं हो सकती तो ओनली वन पर्टिकुलर पैरामीटर आउट ऑफ ऑल द पेयर विल एग्जिस्ट एट अ टाइम ये है सिक्स पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट्स ऑल यू नीड टू नो और इट्स एवरी वन नाउ इट्स टाइम टू स्टडी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच इज साइन कन्वेंशन ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और ऐसा क्यों क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन यानी साइन के जो रूल्स है साइन मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव साइन ये रूल्स अगर फॉलो नहीं हुए आपके न्यूमेरिकल में एरर के चांसेस आर 99.999 परसेंट कि आपका न्यूमेरिकल चाहे सारे स्टेप्स सही हो अगर साइन कन्वेंशन नहीं फॉलो किए गए तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत आएगा सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल नाउ लेट्स एग्जैक्टली स्टडी व्हाट दिस रूल सेज वट आर द साइन कन्वेंशन अगर एज्यूम करें ये एक लेंस है ये अगर आई टेकन अ कॉन्वेक्स लेंस हम चाहे तो यहाँ कॉन्केव भी अज्यूम कर सकते हैं दैट मेक्स नो डिफरेंस टू द स्टैंडर्ड सेट ऑफ साइन कन्वेंशन दिस इज आर प्रिंसिपल एक्सेस तो यहां पर इस केस में डिस्टेंस मेजर करने के दो तरीके हैं पहला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी ऑप्टिकल सेंटर से कोई चीज कितना दूर है ये चीज ऑब्जेक्ट भी हो सकती है इमेज भी हो सकती है जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया इससे पहले कि अगर हम रियल इमेज की बात करें तो एक तरफ ऑब्जेक्ट होता है एक तरफ इमेज होती है तो अगर हम मान लें यहां ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज यहां बन रही है से ऐसे तो इन दैट केस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस है इनकी यानी कितना दूर है ये ऑब्जेक्ट लेंस से और लेंस का रेफरेंस क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर यानी एक्चुअली ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर है वो डिस्टेंस हॉरिजोंटली मेजर होती है जो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर राइट right साइड की डिस्टेंस हम बात करते हैं तो वो राइट right साइड की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिवली जाती है जबकि लेफ्ट साइड की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिवली जाती है दैट मींस दिस डिस्टेंस ऑन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन विल बी टेकन एज नेगेटिव वेर एज द डिस्टेंस ऑन टू द राइट साइड ऑफ द ओरिजिन Uh, the optical center sorry of we can also say it origin why am i referring it as origin kyunki ye basically coordinate geometry ke plane ki tarah hi hai jahan par ye hamari x axis ki tarah work kar raha hai so, so this is horizontal distance ki agar hum do log hain suppose main hu aur ek person aur hai jo the one who standing in front of me to ek reference point jo hum dono ke beech mein hai usse hamari horizontal distance agar hum measure kare to this is something like that ab ye second distance hai vertical distance अब हमने डिस्कस किया था इससे पहले कि इमेज इरेक्ट भी हो सकती है इन्वर्टेड भी हो सकती है इरेक्ट मीन स्ट्रेट इन्वर्टेड मीन उल्टा ऑपोजिट अपसाइड डाउन अगर इरेक्ट हुई तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगी दिस वी डिस्कस्ड तो इस केस में जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है इसे मैं एच डिस्टेंस लिख रहा हूं यानी हॉरिजोंटल डिस्टेंस और ये लिखूंगा मैं वर्टिकल डिस्टेंस यानी वी डिस्टेंस इसे हाइट भी कह सकते हैं तो अपवर्ड पोर्शन में ये होगी पॉजिटिव जबकि डाउनवर्ड पोर्शन में वर्टिकल डिस्टेंस जो बनेगी वो बनेगी नेगेटिव इसका मतलब हुआ अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा ही रखा जाएगा ये स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स से अकॉर्डिंग है विच मींस ऑब्जेक्ट की 
वर्टिकल डिस्टेंस हमेशा प्लस साइन के साथ होगी जबकि इमेज अगर इरेक्ट बन रही है तो प्लस साइन होगा इन्वर्टेड बन रही है तो नेगेटिव साइन होगा उसके हाइट के साथ क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस की बात जब हम करते हैं अगर हम अपनी भी बात करें अगर आप अपनी हाइट मेजर करते हो तो हम सीधा खड़े होते हैं एक रेफरेंस पॉइंट होता है जो हमारा ग्राउंड सरफेस होता है और टॉप पे हम लोग एक स्केल पुट करते हैं वी पुट अ स्केल तो उससे हमें हमारी एग्जैक्ट हाइट का आइडिया होता है जो वर्टिकली डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं उसे कहते हैं तो यहां पर भी वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव तो इसे अगर हम एक माइन्यूट लेवल पे रिप्रेजेंट करें तो ये बिल्कुल एक कॉर्डिनेट प्लेन की तरह है ओ ओरिजिन है This is the plus x onto my right. This is the minus x. This one is negative y below. Above is positive y. तो ये आपको याद रखना होगा, ये rule apply करना होगा कि अगर आपको कहा गया erect image है, तो उसकी height हमेशा positive ही जाएगी क्योंकि erect है ना तो principal axis के ऊपर है. अगर कहा गया real image है, object हमेशा left में रखा जाता है, तो object की distance जो होगी, जिसे u कहा जाता है, that will be taken as negative. जबकि image की distance जो होगी अगर वो रियल है तो राइट right साइड बनेगी क्योंकि रियल इमेज ऐसे होती है कि एक तरफ ऑब्जेक्ट होगा तो दूसरी तरफ इमेज होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव ये है साइन कन्वेंशन इनका यूज न्यूमेरिकल अप्लाई करते समय आपको इन साइन कन्वेंशन को अप्लाई करना होगा जिसके बेसिस पर ही आपको सही आंसर मिलेगा सो दीज वर द्री टॉपिक्स टू बी डिस्कस टूडे दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यूर समरी And the summary is right here after this particular part. As of now, this is me, Rohit Verma, signing off. I'll see you guys in the next session and the set of videos for this particular part of playlist we are actually doing right now, which is refraction of light through lenses. So that's all. Thank you.